వాట్స్ గ్యాస్ మేకమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రాంక్లిన్ నెర్ ఆఫ్ మోడ్ సిరీస్ ఎస్ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది సో రీజన్ మీకు అయితే లాస్ట్లో చెప్తానులే సో ఎస్ ఈ ఎపిసోడ్ నేను ఎస్ టార్గెట్ అయితే టెన్కి వెళ్ళి అనుకుంటున్నా సో పక్క కాల్ వీడియో అయితే ట్రై చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్రీమియర్ కూడా పెట్టట్లేదు ఈసారి ఈ ఎపిసోడ్కి చూద్దాం మరి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ ప్రస్తుతానికి అయితే చూసారు కదా ఎస్ మార్నింగ్ అయితే జిమ్కి వచ్చాడు జిమ్ అని వచ్చా దీన్ని నో ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇంకొక ఫైవ్ చేయబద్దాం ఓకే ఎస్ ఫైనల్లీ అయిపోయిందిరా ఇంక పైకి వచ్చేసే ఎస్ వెయిట్స్ కొంచెం లిఫ్ట్ చేస్తే బెటర్ అమ్మా ఫ్రాంక్లిన్ చేత ఓకే సెటప్స్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫ్రాంక్లిన్ అయితే సో వన్ కమన్ కమన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇంకా నైన్ ఉన్నాయి ఓకే టూ కమన్ ఫాస్ట్గా చేయి త్రీ టెన్ చేస్తాడంటారా ఫోర్ కమన్ ఫైవ్ ఆగుతావు కాసేపు ఎస్ ఆగు కాసేపు ఆగు ఎస్ సిక్స్ ఓనో కమన్ సెవెన్ ఫాస్ట్ కర్ర రే ఎయిట్ మళ్ళీ నైన్కి రష్ తీసుకున్నాం అనుకుంటా మేబీ సార్ రష్ తీసుకోవచ్చు నైన్ అయిపోయినాయి కదా ఎస్ అంటే మనకి ఫోర్ టైమ్స్కి ఒకసారి రష్ తీసుకుంటాం అనమాట చాలా ఫ్రాంక్లి నాకు కూడా సో నువ్వు టెన్ కూడా ఎవడది ఓకే గైస్ ఫ్రాంక్లి అయితే ఇంకా చేయాలనుకోవట్లేదు సో సరిపోద్ది అనుకుంటా కమన్ బడి నువ్వు మాత్రం చేయగలవు అలా కూడా లేపుతారు నాకు తెలియదే ఎస్ వీడు మహాబలవంతులు ఎస్ సిగ్గుపడుతున్నావు ఏంటి సరేలే వెళ్ళిపోతున్నా ఓకే తిప్పుతున్నాడు ఈసారి నైస్ కమాన్ నేను వచ్చిన తర్వాత నువ్వు రెండే చేసావరా ఓకే ఇదైతే మూడోది ఓకే ఈ లేడీ ఏంటి లేడీ ఇది ఏమైనా కొత్త ఎక్సైజే ఆమె ఏం చేస్తుంది అబ్బా తిను కంట్లు చూపిస్తుందా తిను ఏమైనా చేసిందా అసలు జిమ్కి వచ్చిన తర్వాత నేనైతే అంతగా పట్టింది కోలేదు ఆహా ఓకే చాలా ఫ్రాంక్లింగ్ కూడా చూపిస్తున్నాడు ఈసారి అది సో ఇది మనకి ఫ్రాంక్లిన్ కాలికి దుమ్ముతో సమానం అంట అదే అనుకుంటాం మరి ఫ్రాంక్లిన్ చెప్పింది ఎస్ చాలా వేస్తుంది అబ్బో మనం వెళ్ళిపోదాం ఇంకా సో నా బైక్ అయితే అక్కడ ఉన్నట్టు ఉంది అండ్ ఆల్సో మనం అయితే సినిమా దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకే ఎస్ ఎందుకంటే మనకి ల్యాంబర్గ్ని ఉంది కదా ల్యాంబర్గ్ని కౌంటాష్ సో దాన్ని అయితే పికప్ చేసుకోవాలి సో ఈ మధ్యన ఎందుకు ఎస్ సర్వీస్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కార్ వచ్చేసి కానీ ఇప్పటికే మొత్తం సెట్ అయిపోయి ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఒకసారి సినిమానికి అయితే కాల్ చేసి అప్పుడు బయలుదేరదాం ఓకే ఈ లేడీ చూడండి అబ్బా హెస్టల్ చూడండి ఒకసారి క్రేజీ ఉంది కదా ఎస్ సిమ్యానికి అయితే ఒకసారి కాల్ చేసి అప్పుడు వెళ్దాం ఓకే ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే సిమ్యానికి కాల్ చేశాను సో రమ్మంటున్నాడు వెళ్ళిపోదాంలే సో వే పాయింట్ సెట్ చేసుకోవాలా లేకపోతే అవసరం లేదా సరే సో స్కిప్ చేయను ఎందుకంటే దీన్ని రైన్ చూసి మీరు అయితే చాలా కలవైంది కదా ఎస్ తుమ్ము దులి పెద్దం ఈసారి ఒకసారి నేను వే పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఇంకా ఇదిగో వెళ్ళిపోచ్చేమో టైం వేస్ట్ అవ్వదు సరే చూద్దాం ఎలాగో నాకైతే ఐడియా ఉంటుంది మ్యాక్స్ కానీ నాకు బీచ్ దగ్గర నుంచి పెద్దగా రోడ్స్ అయితే ఐడియా ఉండవు ఎందుకంటే అక్కడైతే ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉన్నాను అనమాట నేను వచ్చేసి ఎస్ ఇటు సైడు మళ్ళీ ఇటు ఓకే సో ఈసారి లెఫ్ట్ తీసుకుని స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే మాకు ఏదో వచ్చేస్తుంది సిమ్యూనా డీలర్షిప్ వెళ్ళి ల్యాంబర్గ్ని మాత్రం పికప్ చేసుకుందాం ఓకే నేనైతే చాలా మిస్ అవుతున్నా కార్ని లాస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడు ఏదో చేసాం అబ్బాన్ని నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు ఓ అయిపోదు నా బో ఓకే సో కార్ని పికప్ చేసుకుంటాం కదా మరి బైక్ సంగతి ఏంటి ఓ కార్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టు ఉందా ఎస్ బైక్ని అయితే అలా పార్క్ చేస్తా మేబీ సిమ్యోని మనకి ఇంటికి పంపించి వచ్చామో చెప్పలేం కదా చెప్పలేము ఇంటికి పంపిస్తాడులే సిమ్యోని ఓకే సో మన ల్యాంబర్గ్ని అయితే రెడీ సిమ్యోని నా లోపల ఎస్ సో మాట్లాడిస్తే దీన్ని అయితే తీసుకెళ్ళిపోతాం మామూలుగా మారవట్లేదుగా సో లోపల ఉన్నది వల్ల ఏంటి లైటింగ్ ఎఫెక్టు మేబీ సిమ్యోని అయితే ఫోన్ వాడుకుంటున్నాడు అక్కడ వచ్చేసి వస్తాన్నా సిమ్యాని వస్తాన్నా నీకు బిల్లు కట్టేసి ఇంక వెళ్ళిపోతా ఏంటి వద్దా బిల్లు వద్దా మనీ ఓకే గైస్ మొత్తానికి అయితే సిమ్యానికి బిల్ పే చేస్తాను సో బ్యాక్ సైడ్ మూడు కార్లు ఉన్నాయి కదా ఇవేదో మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మోడల్స్ అంట సో రీసెంట్గానే వచ్చినాయి అంట సిమ్యా దగ్గరికి ఒకసారి చెక్ చేయమంటున్నాడు నేనైతే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కొన్నని చెప్పేసి కాకపోతే డ్రైవ్ చేయం పర్లేదని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట అన్నీ డ్రైవ్ చేయను నేను వచ్చేసి ఓకే క్రోమ ఇది మొత్తం క్రేజీగా ఉంది కదా అసలు ఏంటిది జీ సిక్స్టీ త్రీయా ఎస్ జీ సిక్స్టీ త్రీ ఏదో వచ్చేసి మైకిల్ కూడా ఉండేది జీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నాకు జీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్కువ ఇష్టం బట్ ఇది కూడా బాగుందబ్బా ఇదేంటిది బిఎండబ్ల్యూ ఇది టామీ షోరూమ్లో ఉండేది కదా కాకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మోడల్ ఎం ఫోర్ ఎస్ బిఎండబ్ల్యూ ఎం ఫోర్ ఇది వచ
yes rs7 r anta okay alaga rasun mari so first then ra jadam ee roju okay mundhe then just chadam agande crazy kon kada asla beast <laughs> chrome bond kada chrome anni color ki set avadu max kani deniki eta baaga undi mari solid ga rabba lights hmm konal le dabba nakaithe <laughs> ఎందుకంటే ల్యాండ్ క్రూజర్ కొందామని చెప్పేసి అనుకున్నా కానీ కొంతమంది అయితే వద్దన్నారు ఈసారి ల్యాండ్ క్రూజర్ కాకుండా వేరే దేవని కొందామని చెప్పేసి సో అందుకనే ల్యాంబర్ ని తీసుకున్నాం అనమాట ఈసారి వచ్చేసి సో అందుకనే మళ్ళీ ఆ సీలోకి అయితే దిగట్లేదు అనమాట సరేలే దీన్ని అయితే పక్కన పార్క్ చేద్దాం ఈ రెండు కూడా చెక్ చేసేద్దామా ఓకే సో ఈ మూడు మనం అయితే ఎలా కొనం కాబట్టి మూడు టెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి సో ఈ మూడు వీటిలో మీకు ఏదైనా వచ్చిందో చెప్పండి నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో నేనైతే కొన్న జస్ట్ నేను అయితే తెలుసుకుంటాను అనమాట ఎవరికి ఏ కొన్న వచ్చిందని చెప్పేసి ఇదైతే మనకి బీఎండబ్ల్యూ ఎం ఫోర్ ఇదైతే మనకి మెస్ట్ జీ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆర్డీ ఆర్ఎస్ సెవెన్ ఓకే సో అలాగైతే కామెంట్ చేయండి ఇంటీరియర్ నేను మర్చిపోయా కాప్స్ ఊరి నాయను ఇంటీరియర్ అయితే బాగానుంది ఎస్ పీడోమీటర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది గేర్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుందా నో వర్క్ అవట్లా గేర్ చూపించట్లేదు కానీ బాగుందబ్బా కదా కానీ ఇలాంటివి పెద్దగా వాడబుద్ధి అయింది నాకు వచ్చేసి బీఎండబ్ల్యూ పెద్దగా వాడబుద్ధి అయింది నాకైతే ఎప్పుడు మెస్టెస్ ఇంకేం వాడతా నేను ఆ ల్యాంబోర్గ్ని అంతే ఓకే దీన్ని కూడా పార్క్ చేసేద్దాం ఇదైతే మనకి బీఎండబ్ల్యూ ఎం ఫోర్ అనమాట క్రేజీ ఉంది లుక్ మాత్రం సో చూసారు కదా బీఎండబ్ల్యూ మొత్తం మారిపోయింది ఫ్రంట్ సైడ్ చాలా పెద్దగా ఉంది సార్ మాత్రం ఈసారి మనకైతే ఆడియో ఆర్ఎస్ సెవెన్ దాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఒక ఇంటీరియర్ సో మెస్టెస్ మనం అయితే ఇంటీరియర్ చూడలేదు ఇది మాత్రం బ్యాడ్ అబ్బా ఇంటీరియర్ అయితే వర్స్ట్ ఉంది ఇది వచ్చేసి ఎస్ వర్స్ట్ అంతే చూడండి అసలు ఎలా ఉందో నా దీని మీద డ్రై చేయాలని చెప్పుకుంటే నాకు అయితే లేదు బట్ చెక్ చేయాలి కదా అలాగో అవుట్ సైడ్ లుక్ మాత్రం బాగుంది కదా ఎస్ అవుట్ సైడ్ లుక్ మాత్రం బాగుంది బట్ ఇంటీరియర్ మాత్రం అస్సలు బాగోలేదు ఈ కార్ది అండ్ ఎల్లో కూడా సూట్ అయింది కార్కి కదా ల్యాంబోల్కి బాగా సూట్ అవుతుంది ఎల్లో అండ్ ఆల్సో ఫెరారి కూడా ఓకే దీన్ని ఒక పార్క్ చేసి లోపల దాన్ని కూడా చూసేద్దాం ఒక ఇంటీరియర్ కమాన్ ఓకే ఫైనల్ వన్ ఇంకా జే సిక్స్టీ త్రీ లోపల అయితే చూసేద్దాం ఓకే ఎందుకంటే మీకు చూపించలేదు నేను ఇది మొత్తం కూడా విండోస్ కూడా బ్లాక్ మనకి ఇంటీరియర్ అయితే బాగానే కనిపిస్తుంది క్రేజీ అబ్బా సూపర్ అంతే నాకైతే ఈ మూడిట్లో ఫేవరెట్ పక్క ఇదే అబ్బా జీ సిక్స్టీ త్రీ నాకు మామూలుగానే సివిల్ అంటే ఇష్టం బట్ ఎస్ ఇది మనకి ఎక్స్టీరియర్ బాగుంది అండ్ ఆల్సో ఇంటీరియర్ కూడా క్రేజీ సో ఈ మూడు ఇట్లా మీకు ఏం నచ్చింది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియండి నేను ఏం కొన్న బట్ జస్ట్ చెప్పాను కదా మీ ఇప్పుడు నేను అంటే తెలుసుకుంటా అండ్ సిమ్యాని నన్ను ఏం టెంప్ట్ చేయకు ఓకే నేను ఏం కార్లు కొన్న ఇంకా చాలు సో కొనుక్కుంటే ఏ ఫెరారీ ఇలాంటివి కొనుక్కుంటాను కానీ ఆ వద్దు నాకు ఇంకా అండ్ కొంటే జీ సిక్స్టీ త్రీ వద్దులే వద్దు 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 ఓకే ఎస్ సిమ్యానికి తెలుసు మనం టెంప్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి కార్లు డ్రైవ్ చేస్తే అందుకు నాకు గ్యాల్ మేసాడు మనకి మనం పడద్దు ఓకే దానికి అండ్ ఒకసారి లెస్ట్ దగ్గర వెళ్దామా ఏదో బ్యాగ్ ఉంది తన దగ్గర మనం అయితే పిక్ చేసుకోవాలి అంటే మనీ బ్యాగ్ అనమాట ఎస్ మనకు రావాల్సిన కొంత మనీ అయితే లెస్ట్ దగ్గర ఉంది సో దాన్ని కూడా పిక్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం ఫాస్ట్గా ఓకే స్లోగా వెళ్దాం అండ్ నా బైక్ ఎస్ నేనైతే సిమ్యానికి కాల్ చేస్తానులే లేకపోతే బెన్నికి కాల్ చేసి పిక్ చేసుకోమంటా దాన్ని వచ్చేసి సరిపోద్ది కాకపోతే ఏ హౌస్లో పెట్టాలబ్బా బైక్ని తీసుకొచ్చి నేను ఎవరిజన కొత్త మ్యాన్షన్లు అయితే ఉండట్లేదు బట్ జస్ట్ ఉండాలి ఈసారి కూడా ఓకే నేను వే పాయింట్స్ ఎడ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఏమో ఓకే దగ్గరికి వచ్చేసానులే ఎస్ నేనైతే కొంచెం ఆపోజిట్ వేలో వెళ్తున్నా స్లోగా 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 ఈజీ కంట్రోల్ కోల్పోతుంది ఇది వచ్చేసి ఎందుకంటే జంప్ అయినప్పుడు టర్న్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట ఇంకా ఇంకా అలా తీసుకుంటే ఇంకేం ఉండదు సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది కారు ఇంటీరియర్ నేను మర్చిపోయా దీని ఇంటీరియర్ ఎలా ఉంటుందో ఎస్ గేర్లు మనకైతే దీనికి చూపిస్తుంది చూసారా సెకండ్ ఫస్ట్ ఇలాగా ఓకే థర్డ్ గేర్ కూడా ఓ నా ఈ సబ్బ అసలు దీని మ్యాథ్స్ అమ్మను ఓకే మ్యాథ్స్ ఓకే నేను కూడా చెప్పలేను బట్ మ్యాథ్స్ అయితే అమ్మను నేను వచ్చేసి అండ్ ఇంకొక కార్ కూడా కొంటా ల్యాంబోర్గ్నియో లేకపోతే ఇంకేమన్నా మనకి ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్ ఫెరారీ ఆడిల్లో ఇంకేం వద్దులే ఏంటిది మళ్ళీ మార్చాడా లెస్టర్ కారు వీడి పని బాగుందబ్బా నాకు తెలిసి ఆయన అనుమతి ఏమైనా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు రెండు కార్లు అది అంటే బోర్డు పడిపోయింది అక్కడ బోర్డు ఇంకా ఏమైనా అది క్రేజీ కదా లుక్ ఆరెంజ్ బెల్ సూట్ అయింది అండ్ ఆల్సో ఎల్లో కూడా బాగుంటుంది ఏంటి ఇది మొత్తానికి ఏం బోర్డు అది ట్రాఫిక్స్ అని అనుకుంటా మేబీ ఎస్
ఓకే మెల్లగా లోడ్ అవుతుంది ల్యాప్టాప్ అండ్ ఏదో చూస్తున్నాడు సిసిల్లో ఓకే బ్యాగ్ అయితే ఇదే మనకి మనం తీసుకోవాల్సింది సో మనీ బ్యాగ్ వన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఏంటిది అందుకే ఎస్ ఇందుకే ఆ మనీ మనకి మిస్ట్రీస్ ఇదా లేకపోతే కాకపోతే వన్ మిలియన్ కాదు కదా మిస్ట్రీస్ ఇది అండ్ మిస్ట్రీస్ ఏమేడో మనకు తెలుసు కానీ ఫ్రాంక్లిన్ కానీ లెస్టర్ కానీ ఎవరికి కూడా తెలియదు అన్నమాట ఏమి ఇప్పుడు అని చెప్పేసి మిస్ట్రీస్ ఇందుకే మరి మిస్ట్రీస్ ఇది మనీ అక్కడ పెట్టాడు ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్స్ కదా మిస్ట్రీస్ ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నాకైతే కనిపించలేదు మరి ఎస్ ఓ ఇదంటారా ట్వంటీ మిలియన్ పక్క కాదబ్బా ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ట్వంటీ మిలియన్ అయితే ఏమో లే బలంగా దగ్గర పెట్టేసి ఉంటాడు ఇంక మనీని ఒక బ్యాగ్లో పట్టేలాగా అనమాట ఏం చేస్తున్నావు లెస్టర్ నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ వాడుకున్నవాడువి అవును ఏదో టెన్షన్ పెడుతున్నాడు అబ్బా ఒకసారి అడగనా నేను లెస్టర్ని ఎస్ అడిగితానులే ఓకే గైస్ మొత్తానికి ఎవరో హ్యాకర్ అంట సో గర్ల్ తను వచ్చేసి తనైతే దొరికిస్తుందంట పోలీసులకి సో వాళ్ళ ఇన్ఫో ఏదో మొత్తానికి హ్యాక్ చేస్తున్నట్టు ఉంది సో ఆ టైంలో దొరికిస్తున్నట్టు ఉంది మొత్తానికి అదే ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళు అయితే కవర్ చేస్తాను అనుకుంటా కాకపోతే మీడియాని అక్కడ నుంచి పంపిస్తారంట మొత్తానికి ఎస్ నేనైతే హెల్ప్ చేయని చెప్పేసి అడిగా లెస్టర్ని బట్ వద్దంటున్నాడు లెస్టర్ మాత్రం ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం అయితే చాలా ఇరుక్కుపోయాం పోలీసుల దగ్గర సో ఈ మధ్యన చాలాసార్లు మనం అయితే తెలిసి ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ పోలీసులకి బట్ ఎస్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట సో అందుకనే లెస్టర్ అయితే చేయొద్దు అంటున్నాడు సో తనకైతే హెల్ప్ సో ఓకే లెస్టర్ నేను అయితే వెళ్ళిపోతున్నా సో ఈ బ్యాగ్ అయితే ఉంచేసుకొని ఈ దగ్గర నేను అయితే తర్వాత పిక్ చేసుకుంటా ఎస్ ఎందుకంటే మనం అయితే హెల్ప్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఆ గర్ల్కి ఏం లేదు నేను జస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే లెస్టర్కి వినిపించింది అనుకుంటా ఎస్ మనం అయితే హెల్ప్ చేయాలబ్బా కానీ లెస్టర్ అయితే వద్దు అంటున్నాడు రిస్కే మరి ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం అయితే చాలా అంటే చాలా చేసాం సో పోలీసులకి దొరికిపోయేలాగా సో హైస్ట్ చేసాం ఇంకా చాలా చేసాం అండ్ ఆల్సో మనకి ఆ ట్రైవర్ది గొడవ కూడా సో బైకర్స్ గ్యాంగ్తో దాంట్లో కూడా మనం అయితే తెలిసిపోయి ఉంటాం పోలీసులకి ఇది కరీన్ సుల్తాన్ అనుకుంటా కారు ఎస్ ఓకే మనం అయితే హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం బాగానే ఉంది కాకపోతే ఓన్లీ పోలీసులకి మాత్రమే ఎలా ఉంది ఆ ప్లేస్లో సో మీడియా కూడా ఇప్పుడు వరకు ఉంది బట్ వాళ్ళని కూడా పంపించారంట సో కొంతమంది కాస్ మాత్రం ఉన్నారు అక్కడ వచ్చేసి అండ్ ఆల్సో అక్కడ వెళ్ళాలంటే జస్ కాప్స్ ఏమి ఉండాలన్నమాట ఏం చేయాలి అప్పుడు నేను నా దగ్గర కాప్ యూనిఫామ్ అంటే ఏమీ లేదు ఓకే ఎస్ లేకపోతే పోలీసుల్ని కిల్ చేసేద్దాం వెళ్ళి అప్పుడు వాంటెడ్ లెవెల్స్ వస్తాయి అబ్బా వద్దు చాలా రిస్క్ అయిపోద్ది అండ్ ఆల్సో ఈ కార్తో అసలు వద్దు ఒక రిస్క్ అస్సలు వద్దు సో ఇంటికి వెళ్దాం ఫస్ట్ మన వార్డ్రోబ్లో చెక్ చేద్దాం అసలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో అసలు ఏమైనా ఉంటే మనకి ఎస్ ఎప్పుడో స్టోర్ ఇమేషన్స్లో మనకైతే ఉండొచ్చు కదా ఎందుకంటే ఒకసారి డ్రెస్ మారుస్తాడు ఫ్రాంక్లిన్ వచ్చేసి కానీ అది ఉందో లేదు నాకైతే తెలీదు ఇంకా ఫ్రాంక్లిన్ దగ్గర స్టైల్ చూద్దాం అండ్ ఆల్సో మనకైతే ఎస్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది సో లాస్ సెంటర్స్ వాళ్ళకైతే ఒకటి ఉంటుంది యూనిఫామ్ సో మనకి శాండ్ షర్ట్స్ ఉండే వాళ్ళకైతే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అన్నమాట యూనిఫామ్ సో మనకి కరెక్ట్ కావాలన్నమాట లేకపోతే అనవసరంగా దొరికిపోతాం వెళ్ళి చూద్దాంలే ఎస్ ఫస్ట్ అయితే మన పాత మెషిన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం సో బెన్నీకి అయితే ఆల్రెడీ చెప్పేసా తీసుకురామని చెప్పేసి బైక్ని సో వెళ్ళలేదు నాకు అయితే తెలీదు సో అక్కత బేకర్ ఈ మధ్యన కనిపించట్లేదు కదా అసలు ఎస్ మొత్తానికి ఇండియన్ కార్స్ ఏదో షో పెడదామని చెప్పేసి అంటుంది చూద్దాం మరి అది కానీ పెడితే మాత్రం మీకు అయితే పక్క చూపిస్తా ఇంతకీ అయితే మన హౌస్ ఎస్ ఓకే ఈసారి ఫుల్ స్పీడ్ ఓ జస్ట్ మిస్ తగిలింది ఆ కార్ కిందకి నో ఓకే థ్యాంక్ గాడ్ కార్ కి అయితే ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాలేదు సో అయ్యి పోయింది అనుకుంటాం మేబీ ఎస్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్క నిమిషం ఆగండి పోలీస్ బైక్ ఉంది అబ్బా ఎక్కడ వచ్చేసి ఓ ఓకే వెళ్ళిపో పోలీస్ బైక్ ఉంది కానీ పోలీస్ ఐడి ఎస్ నాకైతే ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది కానీ పోలీస్ ఓకే పోలీస్ అయితే ఒకడు అక్కడ ఉన్నాడు వాణ్ణి లేపేద్దాం ఫస్ట్ వాడిని లేపేసి బాడీని పక్కన పడేద్దాం జస్ట్ ఏం కిల్ చేయను బట్ ఎస్ మనకి కాన్షియస్లో ఉంటారు కదా సో అలా అయితే పడుకుంటారు సో అప్పుడు పక్కన పడేస్తా వాడిని ఓకే కారుని అక్కడ పెట్టాలి నాకు ఆ బైక్ అవసరం లేదు ఓకే నాకైతే కార్ కావాలి అక్కడ వెళ్ళడానికి పోలీస్ కారు కార్ ఇక్కడ పెట్టకూడదు అబ్బా దొరికిపోతాం ఓకే ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడెక్కడ పార్కింగ్ ఉంటుంది చిన్నది ఓ అది కొంచెం దూరం అనుకుంటా ఓ ఎస్ సో ఇటు సైడ్ వెళ్ళి చూద్దాం మామూలుగా ఫ్రాంక్లిన్ వెపన్స్ ఏమి వద్దు ఓకే ప్లీజ్ దయచేసి ఓకే నైస్ అరే లేకరాడ్డు హాయ్ ఓ కోప వాడు కాదులే ఇటు సైడే కదా ఉన్నది వాడు వచ్చ
ఓకే సో వెళ్ళని భయపెట్టాలి ఫస్ట్ నేనైతే కానీ వాడికి తెలియకూడదు కాప్కి అదే అలా కానీ ఓకే ముందైతే వెళ్ళని భయపెట్టడం ట్రై చేస్తున్నా అండి ఎస్ 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 ఓకే పరిగెడుతున్నారు ఓకే అందరూ పరిగెడుతున్నారు బట్ వాడు మాత్రం ఫోన్ వాడుకుంటున్నాక స్టీల్ ఓకే మనకైతే వే క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి అటు సినిమా చూడాలా కమ్ అన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఏమైనా రూట్ ఉందా మనకి ఈజీగా వెళ్ళేలాగా వీడు కూడా ఉన్నాడు కానీ ఏం పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాను నేనైతే సీసీలు అయితే లేవు కదా దగ్గరలో నేను ఈ కార్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతా మళ్ళీ ఓకే వాడు ఇంకా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు అలాగా ఓకే మనమైతే స్లోగా వెళ్ళాలి ఓకే చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఈ లేడీ ఎవరు అబ్బా టైంకి వస్తుంది అటు సైడ్ చూడక ఇంకా వెళ్ళిపో ఇప్పటికే చాలా రిస్క్లో ఉన్నాడు ఫ్రాంక్లిన్ వచ్చేసి కానీ ఇది ఇంకా రిస్క్ అబ్బా హ్యాకర్ కల్ పాపం ఎలా వదిలేస్తాం ఎస్ ఫోన్లో ఏం వాడుతున్నాడు అబ్బా వీడియో ఇన్స్టాగ్రామా టిక్టాకా టిక్టాక్ ఇండియాలో బ్యాన్ అయ్యి పోరా పక్కకి ఎవరు విన్నారు మొత్తానికి ఓకే విన్ అయితే సైడ్ లాగేస్తా ఈ డస్ట్బిన్లో పడేస్తాను ఓకే విన్నే అండ్ ఆల్సో యూనిఫామ్ కూడా తీసుకుంటా వీడిది ఓకే గైస్ మొత్తానికి ఫ్రాంక్లిన్ గెటప్ అయితే మారిపోయింది చూస్తారా అండ్ ఆల్సో ఒక మాస్క్ కూడా దొరికింది వీడి దగ్గర అయితే క్రేజీ కదా ఎవరో కనిపెట్టరు ఈసారి ఫ్రాంక్లిన్ అని చెప్పేసి క్రేజీ ఉన్నాడు అబ్బా అసలు ఫ్రాంక్లిన్ మనకి కాప్ డ్రెస్లో కాకపోతే దీనికంటే కూడా మనకి వైట్ డ్రెస్లో బాగుంటాడేమో కానీ మనకి ఈ కాప్సే ఎక్కువ అక్కడ ఉంటారు అనమాట ఆ లొకేషన్లో అండ్ ఆల్సో నాకు అయితే లొకేషన్ కూడా తెలుసు ఓకే ఎందుకంటే లెస్ట్ రాళ్ళు చూసినప్పుడు ఆ లొకేషన్ అక్కడ ఫ్రాంక్లిన్ అయితే తెలిసింది అనమాట ఓ బైక్ వద్దు బైక్ వద్దు బైక్ వద్దు బైక్ వద్దు బైక్ అయితే అలా ఉంచేసి కానీ రోడ్ సైడ్ నా ఎలా ఉంటే డౌట్ వస్తుంది ఎవరికైనా ఓకే బాగుంటే లెవెల్స్ అనుకున్నాను నేను బాగానే రాలేదులే దీన్ని ఎక్కడో ఎక్కడో హైడ్ చేస్తాను అబ్బా ఓకే వీళ్ళు ఒకరు అరే పోలీస్ రా వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి పోలీస్ బయలుదేరండి ఇంకా కాల్చర్లే ఓ సిగరెట్లు ఓకే ఇక్కడ ఆపేస్తే ఇంకా నువ్వు కూడా ఎస్ కొంచెం మనకి ఏరియా అయితే క్లియర్ అయిపోయినప్పుడు వచ్చేసి పరిగెట్టేద్దాం సో ఫ్రాంక్లిన్ అని చెప్పేసి ఎవరో కూడా చెప్పలేరు నాకు తెలిసి అండ్ ఆల్సో మనం ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే మనకి నైన్టీన్ ఎస్ ఇంకా జరుగుతుంది కాబట్టి సో నైన్టీన్ తెలుసు కదా దాని ఫుల్ అని చెప్పకూడదు వీడియో ఆపేస్తుంది ఈసారి నాకు కార్ కావాలబ్బా ఎస్ సో అక్కడ మనకి ఈ కార్ తీసుకుని వెళ్ళకూడదు అండ్ ఆల్సో బైక్ తీసుకుని కూడా వెళ్ళకూడదు నేనైతే ఎందుకంటే బైక్ తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళకి ఇదిగా దొరికేచ్చు నేను చెప్పలేం కదా కార్ అయితే అంత ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు సో అందుకని నాకైతే ఒక కార్ కావాలి ఫస్ట్ అయితే దీన్ని మన మ్యాచ్లో పెట్టేస్తా కార్ని అవును మళ్ళీ అలా వెళ్ళాలి వాళ్ళ దగ్గరికి ఓకే దీనికి కానీ నాకైతే ఒక రెడీ వస్తున్నారు సో రాన్ అనమాట ఒకసారి ఆయన కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ మ్యాక్సిమం ఉండడు అబ్బా అవైలబిలిటీలో ట్రై చేస్తా సో గాయస్ ఫైనల్గా మనకైతే డిస్కషన్ కంప్లీట్ అయింది రాన్తో సో వెహికల్ అయితే ఉందంట కాకపోతే వైట్ కలర్ది అంటే మనకి షెరుఫ్లు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ కార్ అనమాట కానీ ఏం పర్వాలేదులే ఇది నాకు లాంగ్ వే చూపిస్తుందా లేకపోతే షార్ట్ కట్ టూ పాయింట్ నైన్ మైల్స్ ఉంది చూద్దాం స్పీడ్ ఇచ్చి సో పెద్దగా ఏం అవ్వట్లేదు డ్యామేజ్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనకి అయ్యింది కదా డ్యామేజ్ అంటే మనకి ఎస్ చిన్న క్రాష్ అయితే అయింది బట్ డ్యామేజ్ అయితే ఏం కాలేదు అన్నమాట కార్కి బాగానే ఉంది అయితే ఎస్ కానీ ప్లాన్ ఏంటి అబ్బా నాకేం అర్థం కావట్లేదు అసలు నేనైతే ఆ గర్ల్ని సేవ్ చేయాలి ఓకే అండ్ ఆల్సో లెస్టర్ తెలిస్తే మాత్రం పక్క తిడతాను నన్ను ఓకే కానీ లెస్టర్కే హెల్ప్ అవుతుంది అబ్బా ఫ్యూచర్లో ఓకే అండ్ ఆల్సో ప్రతిదానికి మనం అయితే లెస్టర్కి మనీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఇన్ కేస్ తనని కనుక మనం సేవ్ చేస్తే ఎస్ ఎందుకంటే మనం పోలీసుల దగ్గర సేవ్ చేసి ఓకే తనని సో ఇంకా మనం ఏమైనా సరే తను చేయాల్సిందే సో హ్యాకింగ్ విషయంలో మాత్రం సో దానికోసమే సో మాములు కూడా హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం ఫ్రాంక్లిన్ బట్ ఎస్ దాంతోపాటు ఇలా కూడా మనకైతే యూజ్ ఉంటుంది కదా కొంచెం సో అలా కూడా ఆలోచించడం అనమాట ఫ్రాంక్లిన్ అయితే చూద్దాం హై స్పీడ్ వస్తున్నా నేనైతే మామూలుగా ఉండదు కానీ మనం అక్కడ నుంచి వాటర్ లెవెల్స్ లేకుండా పక్క బయటకు అయితే రాలేం ఎందుకంటే తను అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంటే మనకి వాటర్ లెవెల్స్ రాకుండా ఉంటాయి అండి కానీ చూద్దాం కానీ ఇప్పుడు తీసుకువెళ్తాం కదా మన కాప్ వెహికల్ అది సరిపోతా లేదు కూడా నాకే తెలియదు సర్లే బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏదో ఒక వెహికల్ దొరుకుతూనే ఉంటాయి కదా సో మధ్యలో షిఫ్ట్ అయిపోతానులే ఈజీగానే ఉంటుంది కింగ్ నేనైతే మర్చిపోయాను అబ్బా బోర్డు పేరు అది పెట్టాను చెప్పేసి షార్ట్ కట్ ప్లీజ్ ఓకే డ్యామేజ్ ఏం వద్దు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది సర్వీస్కి నేను అసలు ఈసారి దీన్ని మిస్ అవ్వాలని చెప్పేసి అనుకోవట్లేదు ఈ కార్ని అయితే ఆరెంజ్ కలర్ మామూలుగా ఉండదు లాంబర్ కౌంట్ డాష్ ఓ ఓ ఓకే సేవ్ చేసానులే
ఓకే కమ్ ఆన్ రాన్ ఎక్కడన్నా ఎస్ ఇటు సైడ్ కదా ఒక నిమిషం ఆగు కార్ని అటు సైడ్ తీసుకొస్తా ఫ్రాంక్లీ నీ హ్యాట్ వాళ్ళు మొత్తానికి కార్కి పైకి వచ్చేస్తుంది అబ్బా అది సరిపోయింది కమ్ ఆన్ రాన్ ఎక్కిసే ఓకే మొత్తానికి అయితే కార్ ఎక్కిసాడు రాన్ సో ఫ్రంట్కి వెళ్ళమంటున్నాడు ఎస్ వీళ్ళు ఎంత గొప్పలంటే ఇక్కడ మనకైతే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అక్కడ నుంచి వచ్చేసారంట కార్ని క్రేజీ మీకు చూపిస్తాను లేదు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ని ఒకవేళ మనకి లొకేషన్లో కనుక దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం ఎస్ మీకు కనిపిస్తుంది అది పోలీస్ స్టేషన్ చూపిస్తాకండి సో చూసారు కదా ఇదే మనకైతే పోలీస్ స్టేషన్ అన్నమాట సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసారంట కార్ని అయితే క్రేజీ కార్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టామన్నారా ఇదే అనుకుంటా లొకేషన్ మేబీ లేకపోతే వెనక చూద్దాం అండి మొత్తం తిరుగుతాం లొకేషన్ని ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అబ్బా ఇటు సైడ్ అనుకుంటాను అబ్బా మనం అయితే కంప్లీట్గా రివర్స్లో వచ్చాం ఎస్ నాకైతే కనిపించింది కారు సో రాన్ నువ్వు కార్ని తీసుకెళ్ళిపోతావా నా ల్యాంబర్గ్ని అండ్ ఆల్సో నీకు చెప్తున్నా ఆ కార్ తిరిగి వస్తలేదు నాకైతే తెలీదు ఓకే ఎస్ నీకు కావాలంటే మనీ పే చేస్తా తర్వాత ఓకే సో ఈ ల్యాంబర్గ్ని అయితే ఇక్కడ ఇలాగే వదిలేస్తావా లేకపోతే లెస్టర్ సారీ మనకి ట్రైవర్ హౌస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపో నేను అయితే ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నా నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఇంకా నాతో రాకు చాలా పని ఉంది నాకు మళ్ళీ పంపిస్తాను అబ్బా వెళ్ళిపో ఓకే గా ఫైనల్గా మనకైతే తీసుకెళ్ళిపోయి కార్ని వచ్చేసి రాన్ అయితే సో ఈ సార్ దీన్ని మనం తీసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మనకి వన్ పాయింట్ టూ మైల్స్ అంట అప్పుడే నేను క్రాష్ చేశాను దీన్ని కమాన్ ప్లీజ్ టైర్ పంచర్ ఎలా ఉంది అబ్బా కమాన్ ఇలా మాత్రం జరగకూడదు అసలు ఫైనల్లీ బయటికి అయితే తీసుకొచ్చేస్తానులే ఈసారి వెళ్ళిపోదాం లొకేషన్కి సో సైర్ని వేద్దామా అవసరం లేదనుకుంటున్నాను నేను అయితే అండ్ షెరీఫ్లు మనకైతే ఎప్పుడు కూడా ఈ వెహికల్ అయితే డ్రైవ్ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళ యూనిఫామ్ అయితే వైట్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ కార్ కూడా వైట్ ఉంటుంది అన్నమాట కానీ ఇది కొంచెం వేడే బట్ ఇట్స్ ఓకే గైస్ మనం అనుకుంటున్నాం సో తేడా కూడదని చెప్పేసి కానీ తేడా అయితే వచ్చింది మరి చూద్దాం పోలీసులు దాన్ని గమనిస్తారు లేదు మరి సైరన్ ఎస్ దాగా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే ఎలా వచ్చేస్తున్నా మరి కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం ఆ చేస్తాను ఓకే ఎస్ మనకి ఎటువంటి రిస్క్ వద్ది రోజు మనం చేస్తుంది చాలా పెద్ద రిస్క్ బట్ ఎస్ దాంట్లో మళ్ళీ రిస్క్ వద్దు ఓకే ఎస్ ఆఫ్ చేస్తా ఓకే చూసారు కదా హ్యాకర్ కెళ్ళి అక్కడ దొరికింది మొత్తానికి తన బేస్ ఎక్కడ ఉందా అండి ఎస్ మనం అయితే న్యూస్లో చూసాం అంటే ఫ్యాంక్లీ చూసాడు సో అందుకు నా లొకేషన్ అయితే తెలుసు అనమాట ఏంటి ట్రవర్ అనుకుంటే వచ్చేసి హ్యాంగర్ ఓకే ఇది కదా ఓ నాకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని వెహికల్స్ అయితే ఓకే పోలీసులు ఓకే ఉన్నట్టున్నారు దాంట్లో చూసి స్లోగా వెళ్దాం ఐ థింక్ మనం వెహికల్స్ని ఎక్కడ ఆపాలనుకుంటాం అబ్బా ఎక్కడ ఆపాలనుకుంటా చూసారా అన్ని వెహికల్స్ మనకైతే ఎక్కడ ఆగిపి ఉన్నాయి బెటర్ మనం ఎక్కడ ఆపేయడం ఓకే ఎక్కడ ఆపేద్దాం ఓకే కమ్మా ఓకే మొత్తానికి లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసా ఈసారి నచ్చుకుంటూ వెళ్తా మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తుంది అసలు ఫ్రాంక్ మీద అసలు ఎటువంటి డౌట్ లేదు కదా హీస్ క్లియర్ ఓకే బడి నేను లోపలికి వెళ్ళచ్చు కదా ప్లీజ్ మాస్ గురించి అడగకు మా ఆవిడకు నైన్టీన్ ఉంది ప్లీజ్ వెళ్ళని లేకపోతే నీకు అంటుకు ఉంటుంది అది ఓకే ఓ ప్రజెంట్ తీసుకెళ్తారు ఏంటి తిని మేబీ ఓకే లేడీ ఉంది ఎక్కడ వచ్చేసి ఎందుకే తినే అక్కడ ఊరి నాయను ఓకే తినే మనకు వచ్చేసి ఆఖరి గల్ అన్నమాట ఎస్ నేమైతే మనకి జూడీ హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు ఓ నేను ఏమైనా కొట్టింది అంటే ముక్కు దగ్గర అలా అయిపోయింది గట్టిగానే ఇచ్చి ఉంటుందిలే ఇచ్చే ఉంటుందిలే ఎందుకంటే అంత ఈజీగా లొంగేది అయితే కాదనుకుంటున్నా మరి నేను ఓకే ఎస్ సో చూసారా మొత్తానికి హెయిర్కి ఏమో కలర్ ఉంది డ్రెస్సింగ్ ఏమో వేడిగా ఉంది ఓకే ఇవ్వ మనకి ల్యాప్టాప్ చిన్న ల్యాప్టాప్ ఒక హెడ్ సెట్ అండ్ ఒక టెలిఫోన్ ఇది మనకి బేస్ వాళ్ళు బెట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే నేను ఆరుపు చూసి మొత్తానికి సైరినే అనుకున్నా కానీ అదొక కవ్వ అనమాట ఓకే సో ఒకసారి ఆ బ్యాన్ దగ్గర వెళ్ళి చెక్ చేద్దామా సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరికి డౌట్ రాలేదు ఓకే అండ్ ఎస్ ఇక్కడ తక్కువ కాప్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మన మీద ఎవరు డౌట్ పట్టలేదు అనుకుంటున్నా అది ఎక్కువ మంది ఉంటానా చెక్కింగు ఇవన్నీ మామూలుగా ఉండవు జస్ట్ ఒకసారి బ్యాన్ చెక్ చేద్దాం ఓకే ఖచ్చితంగా తను అయితే తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నాను అయితే ప్రజెంట్కి ఓర్నింగ్ ఐ థింక్ వీడే అనుకుంటా డ్రైవర్ అయితే వీడిని కూడా లేపోదామా ఎందుకంటే వీడి ప్లేస్లో మనం వెళ్ళొచ్చప్పుడు ఓకే మనసులోగా ఎస్ ఎస్ మొత్తానికి అయితే లేపేసేవాడిని అండ్ పోలీస్ సార్లు అయితే వస్తున్నాయి ఓకే 
నో ప్రాబ్లం అనుకుంటా పడుకున్నాడు ఓకే సో వీడిని సంచిలో పెట్టాలి పెట్టేస్తా ఆగండి ఓకే కాయస్ మొత్తానికైతే వీడిని సంచిలో పెట్టేసాను ఎస్ వాడేం పోలేదు ఓకే సో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అలా లేస్తాడు అనుకుంటా కానీ ఈ లోపే మనం అయితే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో వీళ్ళు మూట్ అయిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మనం ఏమీ వీళ్ళని అడగకూడదు సో తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పేసి ఎందుకంటే వాళ్ళు డౌట్ వస్తుంది ఓకే తిని ఎంతసేపు మాట్లాడతాడు అబ్బా అరే తొందరగా మాట్లాడరే రే ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోవాలి మనం ఒక్క కాయస్ మొత్తానికి తెక్కిస్తున్నా మాట తిని వచ్చి చూపుడు ఏమిందిరా మీకు కమన్ ఫాస్ట్గా లేడి ఏ నువ్వు వెళ్ళి ఉండడానికి ఏమాత్రం ఒప్పుకోను ఓకే లోపలికి వెళ్ళాలి ప్లీజ్ లేడి ప్లీజ్ ఫాస్ట్గా ఓకే ఇప్పుడు వెళ్తుంది కమన్ ఫాస్ట్గా ఎక్కిసింది డోర్ కూడా క్లోజ్ చేసుకుంది అరే మీలో ఒకరు ఖచ్చితంగా ఎక్కలరా ఎస్ ఓకే ఒక నిమిషం ఆగండి మనం ఎక్కితే సెట్ అయిపోద్దామా కదా ఎస్ సో హెడ్ అయితే వెళ్ళిపోయి ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళిద్దరూ కూడా బ్యాక్ సైడ్నా ఓ ఒక్క నిమిషం ఇది మనకు దాంట్లో లేదబ్బా ఏం చేస్తున్నాడు వీడు అరే తను ఎందుకు కొట్టో చెప్పరా నువ్వు అసలు ఎస్ తనైతే బాగానే ఎక్కుతుంది అబ్బా పాపం అరే నీకు పిచ్చి ఎక్కిందిరా నిజంగా పిచ్చి ఎక్కింది నీకు మాత్రం ఫ్రంట్ ఇంకా ఖాళీ ఉంది తెలుసా నీకు ఎస్ చూద్దామా అండి వీడు అసలు ఎక్కుతాడేమో ఎస్ ఫ్రంట్ అయితే ఇంకా ఖాళీగా ఉంది కదా మనకి ఎక్కచ్చు వెళ్ళందరూ ఓ నైస్ నువ్వు అలా ఉంటావు వెప్పన్ పట్టుకుని నీ ఇష్టం అయితే ఓకే ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోదాం ఇంకా సైరన్ వేసుకుంటూ బాయ్ బాయ్ వేసుకుంటే ఎవరు రారు నాకు ఏ వెహికల్ కూడా నైస్ అయితే నా పని ఈజీ అయింది అబ్బా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక్కడ నుంచి ప్రజనం దూరం అవును మనం వీళ్ళు ఉండగా అలా తప్పించాలి అబ్బా తన్న నాకే అర్థం కావట్లేదు సరేలే ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి వద్దు ఎందుకంటే ఫ్రంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పోలీసులు రావచ్చామని చెప్పలేం కదా ఎస్కోర్ట్కి సో అందుకనే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు చెక్ చేద్దాం నార్మల్గా వెళ్తూ వీళ్ళకి కూడా మనం ఏదైనా డౌట్ రాకూడదు ఓకే ఎందుకే ప్రజెంట్కి ఇదేనా దారి ఒక్కొక్కసారి మ్యాప్లో చూసుకుంటాను ఆగానే ఎస్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే సో జాగ్రత్తగా వెళ్దాం ఓకే మెల్లగా తను సేఫ్ అయినా బ్యాక్ సైడ్ ఎస్ చూసా తన ఫేస్ కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే తనైతే వీళ్ళు కొట్టారు అయినా సరే సైలెంట్గా వెళ్ళి ఎక్కిస్తుంది మళ్ళీ పాపం నిజంగా జాలేస్తుంది అబ్బా నాకైతే తన మీద బట్ నాకు మాత్రం ఒకటి అర్థం కావట్లేదు అది ఏంటంటే పోలీసుల దగ్గర నుంచి ఏం హ్యాక్ చేసింది తను సో ఎస్ ఏదో పెద్ద చేసి ఉంటుంది చిన్న చేసినా మనకి అరెస్ట్ చేస్తారు అనుకోండి బట్ ఎస్ తిని ఎందుకని అక్కడే పెట్టారు చాలాసేపు అది కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకైతే అండ్ నాకు తెలిసిన వరకు తను అయితే అక్కడ నుంచి హ్యాక్ చేసి ఉంటుంది లేకపోతే మొత్తానికి ఆ టైంకి అక్కడ ఉండి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే చూసారు కదా ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి ఒక టెలిఫోన్ ఉంది అండ్ ఆల్సో హెడ్ సెట్ కూడా అండ్ ఆల్సో ఎస్ ల్యాప్టాప్లు అయితే మాకు రెండు పెద్ద ఒకటి చిన్నది ఒకటి మనం ప్రజెంట్కి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం అబ్బాయి ఎవరు కూడా రావట్లేదు మన దగ్గరికి ఎస్ ఎస్కోట్కి మేబీ నాకు తెలిసి ప్రజెంట్ దగ్గరే కదా ఇక్కడ నుంచి అందుకని ఎస్కోట్కి ఎవరు రావట్లేదు అనుకుంటున్నా మనం మరి ఎంత క్లోజ్గా వెళ్ళకూడదు ఓకే ప్రజెంట్కి ఎందుకంటే ప్రజెంట్కి దగ్గరగా వెళ్ళి సో అక్కడ నుంచి మనం షూటింగ్లు ఇవన్నీ కూడా చేస్తే మాత్రం అందరికీ తెలిసిపోద్ది ఇంకా ఎస్ ఓకే ఎక్కడ ఎక్కడో మొత్తానికి తేడా చేయాలబ్బా నేను కానీ ఏం చేయాలి కూడా నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ట్రైన్ ఏమన్నా వస్తుందా ఓ నో పర్వాలేదులే ఏమనుకోవట్లేదు కదా వాళ్ళు నో ఓకే ఒరే ఏదో అయిపోయిందిరా కార్కి ఎస్ ఓకే నాకైతే మెకానికల్ వర్క్ ఇలాంటివి ఏం రావు రే నువ్వు వచ్చుడు వెహికల్కి ఏమైందో చూడరా రే చూడవేంటి మీరు ఎత్తలో ఎవరు చూస్తారు నాకే తెలీదు వచ్చి చూడండి అంతే ఒక్క గాయస్ మొత్తానికి వీడు ఏదో చూస్తున్నాడు తినంది దిగింది అబ్బా కిందకి ఊరిని ఓకే నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది వన్ మినిట్ ఎస్ నైస్ ఇంక నడిచే నడిచేలే ఎస్ ఫాస్ట్గా 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 తను సేఫ్ అయినా అందుకే పక్కన కూర్చో ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో దీంతో ఆర్మీ లెవెల్స్ అంట కష్టమే తప్పించుకోవడం నాకు తెలిసి బ్లింక్ అవుతున్నాయి అప్పుడే కానీ నాకు తెలిసి ఎస్కేప్ అవడం అయితే కష్టం అనుకుంటున్నా ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అందే ఉంది అప్పుడే బ్లింక్ అయిపోతుంది ఓ సైర్ని ఆఫ్ చేయి వాళ్ళకి తెలియడానికే ఏంటి నువ్వు ఎవరు రావట్లేదు కదా మన సైడు నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా 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 ఈజీ అబ్బా ఇది ఖచ్చితంగా కాదు ఫ్రెండ్ చూడండి ఒకసారి ఆర్మీ కానీ ఆర్మీ వాళ్ళకి కనిపించారు ఏం పర్వాలేదులే వంట లెవెల్స్ ఏం పెరకు సో వాళ్ళకి కనిపిస్తే మాత్రం పోలీసులుగా మనం అయితే కనిపించకూడదు మెయిన్ ఓకే సో మనకి డిస్టెన్స్లో
జూడీ కదా నీ పేరు ఎస్ జూడీ సో ఒక్క నిమిషం ఆయన్ని మాట్లాడుతుంది దాంతో బట్ ఈ లోపు వీళ్ళు మనకి ఖాళీ ఇవ్వాలి కదా అసలు సో దీన్ని మాత్రం చేయాలనుకోవట్లేదు అయితే టెన్షన్ పడలే వాళ్ళని ఎందుకంటే తప్పించుకోవడం అయితే ఇంపాసిబుల్ ఇంకా ఎందుకంటే ఇది మనకి చూసారు కదా డెడ్ స్లో వెహికల్ వచ్చేసి ఏం కదలదు నువ్వు మాత్రం గట్టిగా పెట్టుకో ఓకే ఇలాంటి డ్రైవింగ్ నీ లైఫ్లో చూసాడు ఎస్ నువ్వు చాలా లెక్క చెప్పాలంటే ఓ నో ఎక్కువ ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఒక హ్యాండ్ ఒక జస్ట్ అని తిరిగి అంతే ఇంకేం అవసరం లేదు నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాగానే చేసాం అబ్బాయి ఇది మాత్రం దీనికంటే ఆమె చాల ఓకే వీళ్ళ దగ్గర కూడా మంచి ఆర్మీ ఉంది అనుకుంటా పోలీసుల దగ్గర ఓకే మౌంటైన్ లైన్ అయితే పరిగెడుతుంది మనం చూసి మామూలుగా ఉన్నది మరి ఫ్రాంక్లీన్ అంటే ఎక్కడికి ఎవరా ఓ ఎస్కే బైపోయాం క్రేజీ ఫాస్టెస్ట్ అవర్ ఇది వచ్చేసి కదా నాకు తెలిసి పక్క ఇదే దాంట్లో ఎటువంటి అవుట్ లేదు ఒక పని చేద్దాం మనం ఎలాగో రాన్ వెహికల్ని తిరిగి తీసుకురాలేము అక్కడికి వెళ్ళి సో ఇది ఇచ్చేస్తాం రాన్కి మళ్ళీ నా ల్యాంబర్గ్ని అయితే తీసుకుంటాను నేను ఆ పని చేద్దాం ఎందుకు రాన్కే కాల్ చేస్తా సో వస్తాడు కదా అక్కడికి కానీ అప్పటి వరకు మనం అక్కడ ఉన్న సేఫ్ అంటారా ఓకే కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోదాం అండి సో అప్పుడు కాల్ చేస్తాం రాన్కి తీసుకురామని చెప్పేసి వెహికల్ని సో రాన్ రాకపోయినా సరే పర్వాలేదు జస్ట్ నాకు వెహికల్ వస్తే చాలు ఓ నో 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 ఇప్పుడే నేను ప్రామిస్ చేస్తా రాన్కి థ్యాంక్ గాడ్ ఇదైతే ఫ్లిప్ అయింది అబ్బా సో రాన్కి ఇప్పుడే వాళ్ళని చెప్పేసి అనుకున్నా వెంటనే హ్యాండ్ ఇచ్చింది ఇది ఈ ప్లస్ బాగానే ఉంటుంది నువ్వు బయటికి రాకు ఓకే ప్లీజ్ ఓకే నేను కూడా లోపలికి కూర్చుంటా ఓకే రాన్కి కాల్ చేస్తా అండి ఓకే రాన్కి అయితే కాల్ చేశాను సో ఎనీ మినిట్ రావచ్చు అలా చూడకు ప్లీజ్ నో ఎస్ అవును ఎందుకని నీ దగ్గర రెండు ఎందుకు ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్లు చిన్నది పెద్దది చిన్నది వాళ్ళ క్యూట్గా ఉంది పట్టించుకోవా ఓకే సో రాన్ వచ్చే వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తాం ఇంకా వెహికల్ లోపల ఓకే కాస్ మొత్తానికి అయితే రాన్ రాలేదు బట్ తిన్న మాత్రం పంపించడం అన్నమాట ఓరి నైన్ ఓ కాప్సా నువ్వేం భయపడవు అసలు ఓకే సో తిన్న ట్రై చేసి వచ్చింది ఆ ల్యాంబోని సారీ కమ్ ఆన్ మనో డాష్ ఓకే ఫ్రాంక్లీన్ సో తన మన కార్ని తీసుకొచ్చింది ఓకే ఎనీవేస్ ఫాస్ట్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఎస్ ఎందుకి ఏంటికి అంటే మనకి పాత మ్యాషన్కా కొత్త మ్యాషన్కా ఆబ్వియస్లీ పాత దానికి ఓకే కొత్త దాంట్లో పెట్టద్దు ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియకూడదు అనుకుంటున్నా మన మ్యాషన్ని ఇది ప్రజెంట్కి వే నేను వే పాయింట్ సెట్ చేసుకోవాల్సింది మన పాత మ్యాషన్ దగ్గరికి ఈసారి అయితే సెట్ వే పాయింట్ మామూలుగా ఉండదు టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైల్స్ స్పీడ్ వస్తా చూడండి సారి క్రేజీ చేస్తా కాకపోతే డాష్ లేం అవ్వకూడదు అయినా సరే ఏం పర్వాలేదు ఓకే సో బెన్ని దగ్గర రిపేర్ చేయించుకుంటా లేకపోతే సిమ్యోని దగ్గర కానీ నేను మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి అల్ట్రా ఫాస్ట్ అని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం అయితే డ్రెస్ కూడా మార్చాలి ఓకే ఖచ్చితంగా మార్చాలి నాకు తెలిసి ఈ మొత్తం హైఆల టైప్ ఉంటుంది శాండిస్టర్స్ మొత్తం కూడా నాకు తెలిసి పెడితే లాస్ శాండర్స్ కూడా పెట్టచ్చు హైఆలట్లో అందుకనే వీళ్ళంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి మనం అయితే కాకపోతే ఆ వెహికల్ అక్కడి నుంచి వాడు తీసుకెళ్ళిపోతే బెటర్ ఫాస్ట్గా సో ఎందుకంటే చూసారు కదా కాప్స్ అయితే అక్కడే తిరుగుతున్నారు సో మన లక్ బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళైతే మనల్ని చూడలేదు చూసింటారా చాలా పెద్ద రిస్క్ అయిపోయింది మళ్ళీ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ వాళ్ళు అయితే గుర్తుపట్టరని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా మేబీ ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకైతే సీసీలు లేవు అండ్ ఇవి కూడా లేవు వాళ్ళు ఎంత నూపు గలంటే జస్ట్ మినిమం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఐడి లేవు ఏమి కూడా నా దగ్గర అయితే ఐడి లేదు ఓకే పోలీస్ యూనిఫామ్ ఉంది కార్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఐడి మాత్రం లేదు వాళ్ళంత నూపు గలన్నమాట మ్యాషన్ దగ్గర కదా వచ్చేస్తాం బాగానే ఉంది కాకపోతే తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి మ్యాషన్లో ఓకే చూద్దాం అండి ఫస్ట్ అయితే నేను చాప్కి చెప్పాలి లేకపోతే కరిసేస్తా ఫూల్గా ఓకే ఓపెన్ ఓకే హ్యాండ్ ఇచ్చింది బల్లె పరుగు తీసే అమ్మాయి ముందు పద నువ్వు కిందకు పాద నువ్వు కింద పాద ముందు నువ్వేం హ్యాక్ చేసావు నాకు తెలియాలి పోలీసుల దగ్గర ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఫ్రాంక్లీ నీకు దేవుడు ఓకే ఎస్ ట్రీట్ మీ లైక్ ఏ దేవుడు రా కింద కరా చాప్ చాప్ దూరంగా ఎస్ నువ్వు అలా కూర్చో ప్లీజ్ దగ్గర రాకు అక్కడ గోక్కు కావాలంటే నో తను చూసి మినిమం ఏమంట చాప్ ఓకే అంతే నా అమ్మాయి కదా అందుకని అమ్మ చాప్ కూడా అరుస్తుంది కమ్ ఆన్ చాప్ ప్లీజ్ సైలెంట్గా ఉండి దయచేసి ఎస్ కరవకుండా ఉంటే చాలా అబ్బాయి ఇంకేం అవసరం లేదు నాకైతే ఓకే చూస్తుంది షాప్ అయితే ఇంకా నువ్వు కావాలంటే అక్కడ స్లీప్ అయ్యొచ్చు ఓకే నేనేమన్నా ఇక్కడ ఎస్ ఫస్ట్ నేను డ్రెస్ మార్చుకోవాలి ప్లీజ్ అలాగ బయట ఉంటావా ఓకే నేను వెళ్ళిపోతా నాకు డ్రెస్ మార్చుకోవాలి అబ్బా ప్లీజ్ ఒక్క గాయస్ మళ్ళీ మ
గాయస్ ఐ థింక్ సేమ్ ఐట్ అనుకుంటా రైట్ మేబీ ఫ్రాంక్లిన్ పరువు పద్దబ్బా ఒకసారి మళ్ళీ వస్తాగండి లేదబ్బా ఫ్రాంక్లిన్ కూడా హైట్ ఆ మ్యాక్స్ ఓకే సేమ్ ఐట్ అనుకుంది ఓకే మన పరువు పద్దు లేకపోతే సరే తనైతే ప్రస్తుతం మనకి ఏమి చెప్పాలని చెప్పేసి అనుకోవట్లేదు అనుకుంటా ఇద్దాం కొంచెం టైం కూడా ఇద్దాం మరి ఎస్ ఎందుకంటే ఉప్పే కదా పోలీసు దగ్గర నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి వచ్చింది ఒక్క నిమిషం ఆగండి తనకైతే ఫోన్ కూడా ఇస్తాను నేను వచ్చేసి ఎందుకంటే మ్యాచ్ నుంచి తనైతే బయటకు రాకూడదు అసలు ఎస్ ఏం కావాలన్నా సరే కాల్ చేయి నాకు దయచేసి బయటికి మాత్రం రాకు ప్లీజ్ అది పెద్ద రిస్క్ అయిపోద్ది నాకు మాత్రం ఓకే ఇంకా బయటకు వెళ్ళిపోదాం చాప్ నేను లేనప్పుడు ఏమైనా తింగర పని చేసామనుకో నీకు మామూలుగా ఉండదు ఇంకా వాకింగ్ తీసుకెళ్ళని చెప్తున్నా ఓకే జస్ట్ నేను అయితే బయటకు వెళ్ళి తనకి ఏమైనా ఫుడ్ ఇలాంటివి తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇది కేసు మొత్తానికి రిజల్ట్ వచ్చేసి ఎస్ ఇంతకీ ఎవరు హైట్ అంటారు ఫ్రాంక్లిన్లో లేకపోతే ఆ హ్యాకర్ గా ఇలా నేనైతే ఇద్దరు కూడా సేమ్ హైట్ అనుకుంటున్నా మరి అండ్ ఆల్సో మర్చిపోకండి టెన్ కెల్ లైక్స్ టార్గెట్ సో ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయితే చేసేయండి ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు అయితే చెప్పాను కదా ఎపిసోడ్ లేట్ అయినందుకు కారణం ఏంటని చెప్పేసి ఎస్ లాస్ట్లో అయితే చెప్తానని చెప్పేసి అన్నాను సో కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన క్యారెక్టర్ అనమాట ఎస్ తను తీసుకొచ్చిన ప్రతిసారి నాకైతే గేమ్ క్రాష్ అయిపోయింది బట్ ఏదో ఒకలాగా అవి మార్పులు చేసి ఎస్ ఫైనల్గా గేమ్ అయితే క్రాష్ అవ్వకుండా చేశాను ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి అయితే క్రాష్ అయింది బట్ ఎస్ అది మీకు తెలియనివ్వకుండా చేసేస్తే సో అందుకన మనకైతే ఎపిసోడ్ అయితే లేట్ అయిపోయింది సో ఓల్నీ ఆ క్యారెక్టర్ వల్ల అండ్ ఆల్సో మర్చిపోకండి ఖచ్చితంగా టెన్ కె లైక్స్ టార్గెట్ ఓకే కంప్లీట్ అయితే చేసేయండి సో ఎపిసోడ్ అయితే పక్క మర్చిపోకండి గట్ లైక్ చేయండి ఇంకా మంచి చాలా కదా సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సో దాట్స్ బెటర్ గాయస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ విల్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 